det sista delen av pingpongspelet så ska jag prova lage den räcker på som det ser fyker upp och ner. Det ska styras upp och ner och och så när bollen träffar den så ska den sprätt tillbaka. Yep. Och jag kallar den pad tror jag den eh bollen så definierar den här nere. Det pad. Eh och så följer lite samma benämningen som här. Jag ska skriva var expose pad. Det kan vara bredden av hela hela spillet minus 20 för exempel. Eh i post pad kan vi gå till start på höjd det på 2 för exempel cirka på mitten. Det är ju starten av padden kanske. Så kommer här. Det är också farligt. Eh, uh, size. Hur stor ska den vara? Ehm. Uh, har vi brukt för någon på disse? Jag kan väl bruka pad bredden är lika 6 kanske. Höjd kan vara 20. Vi prövar det ska vi eventuellt justera det på. Eh den måste ha en riktning då. Den den ska alltså kunna stå stille. Jag tänker att vi sätter den till 0 för att den ska stå stille så sätter vi den till 1 i sin kanadoer. När vi trycker på en piltasten för exempel och minus en annan ska upp över. Tryck på upp över tasten. Vi kan först prova att tegna den här padden och sen vi får den till att eh virke. Eller så till att bli någon. Så hur vi tegnar är liksom så viktigt kan tegna helt på slutet. Ehm. Tror det pad. Så så vi sätter x in fill style. Kom igen. Bra. Så vi sätter x in ehm um, fill rect. Eh det var väl x pos ehm um, i pos pad. Och så är det pad bredde och padens höjd. Så ska vi se för att göra någon ändringar på primärt i position när vi beväger musen. Vi kan se om vi får den till att dyka upp på skärmen. Tryck efter oss så ser vi att där är den. För att inte kunna beväga den, den har blivit så fruktligt liten så så jag ska ändra lite på den storleken. Jag har en annan eh här har vi sett det 12 gånger 60 så jag tror nog det är en bättre värde att ha. Så blir det ett fyrtio vanskligt spel. Så bredd 12 höjd 60 för exempel. Då ser vi att då får vi en lite mer saklig bredd på den. Det som ska skje er at hvis, hvis ballen treffer denne padden, sånn som vi får lov til å gjøre nå, så skal den sprette tilbake. Og da må vi tenke litt på det vi gjør her. Treffer den venstre veggen, treffer den toppen där från bunnen. Det är för att det är pad. Så vi måste skriva if ett land. Så ska vi snuden. 
Så att det vi ska göra, hvis det slår till, hvis den träffar padden, är att sätta i uh, extir är lik minus en. Okay, men hur kan vi veta om träffar? Uh, det måste betyda att uh, positionen till uh, ballen i i riktningen må jo være et eller annet sted mellom toppen og bunnen av padden. Så vi kan se si at uh, hvis y pos ball større eller lik uh, y pos pad. Dette er startpunktet på den, så dette må være oppfylt. Så ser vi og i pos ball var det mindre enn eller lik. Paddens um, posisjon og pluss paddens Høyde. Men så må vi, det må også inntreffe da i det øyeblikket hvor ballen er så langt til høyre at den faktisk er, er like langt til høyre som padden. Da. Så vi må si at x pos o større eller lik x pos Pad. Det burde vel fungere. Vi får se hva som skjer. Fungerte ikke helt. Ekstir, selvfølgelig, ekstir til ballen, det kan bli mer sånn. Nå kan vi se. Ja, det skjedde. Det ser litt pussig ut, men... Nå er det trofte ikke, så... Se at den spretter tilbake da, og det er... Det er litt rart, fordi dette må egentlig også skje så lenge ballen er til venstre da, for, for denne padden. Så vi må ikke sjekke at den ikke, når den, når den går forbi da, så vil den også plutselig være til høyre for den, eller lik lenger til høyre eller lik, og dermed så vil den vil den faktisk komme inn i banen. Så, vi må nok trekke til en liten ekstra test her. <tøk> og si at eh, skal vi selvfølgelig finjustere dette her eh, til slutt. Eh, Expose til ballen. Det må være mindre eller lik. Expose head. Pluss uh, head spread. Der kommer den ikke... Der kommer den ikke ut igjen sånn som vi så så skjedde nå. Nå fungerer det helt fint. Ja, nå er det en fantastisk plassering jeg har funnet. Der. Nå skal den ikke komme tilbake igjen. For vi sjekker at så lenge den er til høyre for, for padden, så skal den ikke snu retningen. Så da har vi gjort det. 
det sist vi har fått nu är er egentligen bara att flytta på den padden med piltasten och till det så lagar vi en egen funktion tänker jag. Vi säger att uh, att um, document sin on key down är lik function av i är det är det händelsen att du faktiskt trycker på på keyboard så du kan fånga upp vad det är er du trycker på då och vi trycker ned över så ska den börja bevega sig ned då Vi har satt definierat här uppe. Det blir bli ganska mycket här vi har definierat pad riktningen. Och det är er egentligen bara om det går upp eller ner så vi tänker nog x eller y här, vi bara skriver pad riktning. en för nedover, minus en för uppåt. Det er det vi skal gjøre med piltasten, er bare å endre retningen, og så skal vi sørge for i koden her at den faktisk flytter sig. Så, if esyn keycode er lik, er lik, jeg tror det er 38 som er oppover, og så er den koden da, som hører til tasten, piltasten oppover. Så sier vi pad dir er lik minus 1. Det ska vara nedåt tror jag. Så if e key code är lika lik 40. Så ser vi att pad dir är lik 1. Jag går nedåt. Så måste vi också göra en annan ting. Vi måste se si att när vi slipper upp då här key up så ska den sätta riktningen till noll igen där så att den ska stå still. Så om key up är lik funktion a e så ser vi det är er grejt att det är när du slipper upp dessa dessa piltasten att det faktiskt ska ske Så vi checkar först vilken tast som är er, blir sluppt upp. Key code är er lik 38 eller om det är er nedover. Så ser vi pad dir Det ligger null. Det vil ikke skje noe av det som skjer at vi endrer på den retningen på padden til minus 1, 1 eller 0, avhengig om eh, vi trykker på opp og ned, eller om vi da slipper opp, opp og ned-tasten. Så det vi trenger å gjøre her da, er å endre den i postpad. Så till slut här så ser vi i postpad är er lik det den var fra förra. Så plus vi på farten. Vad har vi annat än så? Nå har vi kan hit. Vi setter den til to. Så kan vi regulere det hvis det går fort. Så hver gang dette oppdaterer, så, så flytter vi den med farten ganger retningen. 
Når retningen er 0, så vil den stå stille. Når retningen er 1, så vil den gå nedover. Når retningen er minus 1, så vil den gå oppover. Så her kommer da pluss pad speed ganger pad dir. Så vi endrer den. Skal det i prinsippet være mulig å bevege på den? Se, nå går den opp på den. Så nå kan jeg spille. Den går den ut av det, så vi burde jo fikse det, men det er ikke så viktig. Hva skjer hvis jeg bommer? Da er vi ferdig. Ok. Kanskje det kommer en del 4 hvor jeg sørger for at den ikke kan forsvinne, og hvor vi legger opp poeng.